மோகன் வைத்யா ஒரு சிங்கரா தெரியும் ஒரு டான்சரா தெரியும் நிறைய டிவி ஷோஸ் எல்லாம் அவரை பார்த்துருக்கோம் பட் அவ்வளோ பெரிய வைடர் ரீச் இல்லை பிக் பாஸ் குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் மோகன் வைத்யான்ற கேரக்டர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பட்டி தொட்டியெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சுது அவர் மக்களுடைய மனசுல எப்படி இடம் பிடிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் நடந்த துயர சம்பவத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணி சொன்னாங்க அப்போ அவங்களோட ஒய்ஃப் இறந்ததை பற்றி ஷேர் பண்ணார் அந்த ஒரு நொடியில் அப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு மோகன் வைத்யா சாரோட லைஃப்பில் எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அவர் எவ்வளோ கஷ்டமான பாதையில் தாண்டி வந்திருக்காரு அதனாலே நிறைய பேருக்கு வந்து மோகன் வைத்யா சாரை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னைக்கு மோகன் வைத்யா சாரோட அன்டோல்டு ஸ்டோரியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் முப்பதாம் தேதி மோகன் வைத்யா சார் பிறக்கிறாரு அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த சிங்கிங் மியூசிக்லலாம் கொஞ்சம் <laughs> பாடல்கள்லாம் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணி அவங்கள மாதிரியே பாடி எல்லார்கிட்டையும் ஒரு நல்ல பேர் எடுத்திருக்காரு பா இந்த பையன் தான் பா சூப்பராக பாடுறான் வாணி ஜெயராம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலே அவருக்கு தனி ஒரு ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேயே அத்தனை ஒரு ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரோட லைஃப்பில் கஷ்டப்பட்டு ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவரோட வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம நார்மலாக சின்ன வயசில் ஒரு வாய்ஸ் வந்துருக்கும் ஒரு சர்டன் ஏஜ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸ்க்கு மேலே அப்படின்னு வந்துட்டாலே வாய்ஸில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் ஆகும் போது அவரோட வாய்ஸும் சேஞ்ச் இருக்கு <laughs> கொஞ்சம் வருத்தமான விஷயம் என்னென்னா அந்த குழந்தைக்கும் காதும் வாயும் பேச வராது அவங்களும் ஒரு ஸ்பெஷல் சைடில் தான் இருந்திருக்காங்க அந்த கஷ்டங்கள்லாம் தாண்டியும் மோகன் வைத்தியா சார் என்ன பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக நம்மளுடைய பசங்களை கண்டிப்பாக படிக்க வைக்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்கள ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்டர்டைனராக இருந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா மியூசிக்கை பற்றி கற்றுக்கிட்டு முழுக்க முழுக்க அந்த ஷோஸ்லலாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன நடக்குதுன்னா அவங்களோட ஒய்ஃப் ஆக்சிடென்ட் மூலமாக இறந்து போகிறாரு நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே பிக் பாஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணியிருப்பாரு தெரியாதவங்களுக்காக மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்னென்ன விஷயம் நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் வந்து அவங்களோட ஒய்ஃப் அவங்க லைஃப் வந்து ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரயில்வே கிராஸிங்லாம் கிராஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா அப்போ கிராஸ் பண்ணும்போது கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிராஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன இருக்குது அவங்க கையில் இருக்க பேக் கீழே விழுந்திருக்கு பேக் எடுக்கலான்னு போய் எடுக்க போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கையில் இருக்க சில்றைகள்லாம் கீழே விழுந்திருக்கு சரி சில்லற விழுந்துச்சு அதை எடுக்கலான்றதுக்குள்ள அவங்க கிட்ட காதம் கேட்காத வாயும் பேச வராது இல்லையா அந்த நேரம் பார்த்து ட்ரெயின் வந்திருக்கு அங்கே இருக்க எல்லா மக்களும் கதறி கத்தி இருக்காங்க மேடம் மேடம் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு காது கேட்காத விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியாத ஒரு வருத்தமான ஒரு நிலைமையில் அந்த நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் இடித்து அவங்க இறந்துருக்காங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் மோகன் வைத்தியாசருக்கு தெரியுமா அவங்க ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்தது அவர் அதை நினச்சி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அப்படி அழுதுட்டு இருந்தார் சப்போஸ் அந்த குழந்தை பிறந்திருந்தால் அது காது கேட்டிருக்குமோ வாய் பேச முடிஞ்சிருக்குமோனு சொல்லிட்டு அப்படி ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு ஒய்ஃப் இல்லாமல் ஒரு பையனை வளர்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டம் அதுவும் அவங்க வீட்டில் இத்தனை பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் அந்த பையன் ஒரு மாதிரி தனியாகவே ஃபீல் பண்ணியிருப்பான்ல எப்பயுமே அம்மா இல்லை அம்மா இல்லைன்னு ஒரு இயக்கத்திலே இருந்திருப்பாங்க அந்த இயக்கம்லாம் தெரியாமல் அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இந்த பையனை எந்த விதமான கஷ்டமும் படத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மோகன் வைத்தியேஸ்வர் அவ்வளோ அழகாக அந்த பையனை வளர்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் வெறும் மியூசிக் மட்டும் பண்ணக்கூடாது அவருக்கு ஆக்டிங் மேலேயும் ஒரு ஆசை வந்திருக்கு நிறைய படங்களையும் பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக வந்து சேது படத்தில் வந்து அந்த அபிராமி கேரக்டர் வருவாங்க தெரியும் அந்த மாமா பையனாக வருவார் நம்மளோட சியான் விக்ரம் கூட பயங்கரமாக கலாய்ப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் போயிடுவார் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே சியான் விக்ரம் நடித்த அந்நியின் படம் அதில் வந்து சதாவோட அப்பா வருவார் இதுக்கு நடுவுலேயுமே வந்து சன் டிவி சீரியல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு மர்ம தேசம்ன்ற சீரியல் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி கே பாலச்சந்திர சாரோட சீரியலில் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அலைகள்னு ஒரு சீரியலில் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி சீரியல்லையும் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சின்ன சின்ன ரோல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு நிறைய ஸ்டேஜ் ஷோஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அப்துல் கலாம் சார் கையாலே அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய அவார்டுகளை குவிச்சிருந்தாலும் அவருக்குள்ள ஒரு எண்ணம் எப்பயுமே இருந்தால்
மோகன் ஐத்தியா சார் உங்களோட அந்த கத்திரிக்காவு தொக்கு அருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி சூப்பரா எல்லாரோட மனசையும் கவர்ந்திருக்காரு வீட்டுல ஒரு சில நேரத்துல ஒரு ஃபன்னியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாரு அப்படி இருந்தாலும் எல்லாருமே அவர் வந்து ஆசையா அப்பா அப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அப்படி கூப்பிட்டாலும் நிறைய கலாச்சாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீட்டுல சாண்டி ப்ரோ வந்து பயங்கரமா கலாச்சார ஒரே ஆள்னா பாத்தீங்கன்னா மோகன் ஐத்தியா சார் தான் ஆனா அவர் கலாச்சாரத்துக்கு வேற யார் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தாலும் கண்டிப்பா ஒரு பெரிய சண்டையே நடந்திருக்கும் ஆனா மோகன் ஐத்தியா சாரோட அந்த பொறுமை தான் முக்கியமான விஷயம் நினைக்கிறேன் இதுவரைக்கும் ஓவராலாக ரொம்பலாம் கோவப்பட்டு திட்டினதுலாம் கிடையவே கிடையாது அவர் ஒரு ரொம்ப மாதிரி அடக்கிக்கிட்டு சரி நம்ம பசங்க தானே கிண்டல் பண்ணுறாங்க நம்ம பசங்க தானே திட்டுறாங்க சொல்லிட்டு ரொம்பவே சாஃப்ட் கார்னராக ஜாலியாக நம்ம ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இது வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அவரை பற்றி பேசும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முக்கியமாக அவர் இந்த பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போதே சொன்னார் நான் கண்டிப்பாக நூறு நாள் இருப்பேன் அவரோட வயசுக்கு அந்த எனர்ஜியெலாம் பார்க்கும்போது இந்த வயசில் நம்ம ஒரு சில நேரத்தில் சோம்பேறித்தனமாக இருந்துடணும் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் நமக்குள்ளே தோணிட்டுருக்கு உங்களுக்கு மோகன் வைத்தியாசாரோட